வெளிச்சம் அசோக் பாபையா அவர்கள் பொன்னாடை பூர்த்தி கௌரவிப்பார்கள் அன்புக்குரிய பொன்னை அவர்களை கேட்டேன் நான் எவ்வளவு நேரம் பேச வேண்டும் என்று கேட்டேன் சமீபத்தில் என்னை பேச ஒரு அரிமா சங்கத்தில் அழைத்திருந்தார்கள் இதே வார்த்தையை கேட்கும்போது சொன்னார்கள் நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசுங்க நாங்கள் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் மண்டபத்தை காலி பண்ணிட்டு போயிடுவோம் நாங்கள் அதுபோல் பொண்ணை அவர்களை ஏதாவது காலி பண்ணிட்டு போயிடக்கூடாது இல்லையா வேத நான்கு மறைகளாகி விழங்கும் மும் மூர்த்தியாகி பூதளம் தனை படைத்த புண்ணியம் தாளை போற்றி தீதிலா மயனார் சொன்ன சிற்ப சாஸ்திரமாம் என்னும் நூலை நீதியாய் உங்கள் முன் பணியுடன் சமர்ப்பிக்கின்றேன் எனது அருமை நண்பர்களே காலையில் தொடக்குகின்ற பொழுதே பஞ்சபூதங்களையும் பஞ்சபூத இயக்கங்களையும் பற்றி ஒவ்வொரு சொற்பொழிவாளர்கள் முத்தாய்ப்பான கருத்துக்களை வைத்தார்கள் உண்மைதான் அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டம் இந்த பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டம் ஆக வெளியே நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று பரவெளி இருக்கிறது இங்கே உடலிலே நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று பரவெளி இருக்கிறது இது எப்படி பரவெளியும் எப்படி உள்ளும் இயங்குகிறது என்பதை அழகாக அஷ்டபாபு அவர்கள் சொன்னார்கள் வெளியிலே இருக்கின்ற அந்த பஞ்சபூதங்களையும் உள்ளே இருக்கின்ற அந்த பஞ்சபூதங்களையும் இணைப்பது எது இந்த பஞ்சபூதங்களில் எது அண்டத்தை இணைக்கிறது எது இந்த பிண்டத்தை இணைக்கிறது என்று சொன்னால் காற்று தான் இந்த காற்று தான் பிரபஞ்சத்தையும் இணைக்கிறது இந்த அண்டத்தையும் இணைக்கிறது என்ற அமைப்பிலே இவர்களுடைய பஞ்சபூதங்களாக ஒரு நாள் அழைப்பதலோடு வந்தார்கள் அஞ்சு பேர் வந்தாங்க நான் மீனாட்சி பட்டணத்தில் இருக்கிறேன் எனவே ஒரு மீனாட்சி துணையோடும் வந்தாங்க எனது அருமை நண்பர்களே இந்த ஒரு விழா ஒரு இயக்கம் ஒரு செயல் இணைவது அல்லது தொடங்குவது எளிது இப்பொழுது ஐவர் இணைஞ்சிருக்காங்க ஒன்றை தொடங்கியிருக்காங்க ஆனால் அது தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் எனக்கு ஒரு பெரிய ஏக்கம் இருந்தது நண்பர்களே இருபது வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த கரூரில் மூன்று நாட்கள் ஒரு பிரம்மாண்டமான மாநாடு நடந்தது பிரம்மாண்டமான மாநாடு காலை மாலை மதியம் அத்தனை பேருக்கும் உணவு பேச்சாளர்கள் அனைவருக்குமே ஒரு விருது சீல்டு அத்தனையும் தரப்பட்டது நிறைய கூட்டம் வெங்கமேடுல தான் நடந்தது சார் அதற்கு பிறகு இந்த கரூரில் ஒரு சிறப்பான ஒரு மாநாடு நடக்குமா என்ற ஒரு சிந்தனை என்னுள் ஓடிக்கொண்டிருந்த பொழுது காலையிலே அந்த யாகத்தை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ஐந்து பேரும் நிச்சயமாக ஒரு சிறப்பான ஒரு செயலை செய்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல ஒரு ஆர்வம் ஒரு எழுச்சி இவர்களிடம் பார்த்தேன் உள்ளத்திலே மிகவும் மகிழ்ச்சி கொண்டேன் எனது அருமை நண்பர்களே இந்த கரூரில் நீங்கள் இணைந்திருக்கிறீர்கள் கரூர் என்பது ஒரு சாதாரண நிலையில் அல்ல வரலாற்று சுவடியிலே ஆவணங்களிலே முத்தாய்ப்பா இருக்கின்ற கரூர் கடந்த வாரம் சென்னையிலே ஆவண காப்பகத்திற்கு சென்றிருந்தேன் என்னுடைய நூலில் சில பக்கங்கள் விடுபட்டு இருந்ததால் அங்கு தேடுகின்ற பொழுது கருவரை பற்றி அவ்வளவு செய்திகள் ஏராளமான செய்திகளை நான் படித்தேன் அப்படி படிக்கின்ற பொழுது தமிழகத்தில் 
குறிப்பாக கரூரில் வணிகத்தில் முதலாவதாக இருந்தது என்ற செய்தியை நான் படித்தேன் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழகத்தில் கரூர் வணிகத்திலே மிகவும் சிறந்திருந்தது அந்த வணிகர்கள் யாரோடு இந்த கரூர் வணிகர்களும் வெளியிலே இருக்கின்ற யாரோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் கிரேக்கம் ரோமர் சுமேரியர் சீனா போன்ற வணிகர்கள் இங்கே வந்து வணிகம் செய்ததாக யுவான் சுவன் எழுதுகிறார் மெகஸ்தனீஸ் எழுதுகிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு மிக்க இந்த ஊர் அது மட்டுமல்ல தமிழ் இலக்கியத்திலே நான் பிரட்டி பார்க்கின்ற பொழுது ஆவண களஞ்சியத்தையும் பிரட்டி பார்க்கின்ற பொழுது தமிழகத்தை விட இந்த கரூருக்குத்தான் அதிகமான பேர்கள் வழக்கத்தில் இருந்திருக்கிறது இந்த கரூருக்கு இன்னொரு பேர் ஆதிபுரம் என்று ஒரு பேர் இருந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல வஞ்சி ஆரணியம் என்ற ஒரு பேர் இருந்திருக்கிறது கர்மபுரம் என்ற ஒரு பேர் இருந்திருக்கிறது பாஸ்கரபுரம் என்ற ஒரு பேர் இருந்திருக்கிறது வீர சோழம் என்ற ஒரு பேர் இருந்திருக்கிறது ஷண்மங்கலம் என்ற ஒரு பேர் இருந்திருக்கிறது வஞ்சி புதூர் என்ற ஒரு பேர் இருந்திருக்கிறது கரூர் வஞ்சி என்ற ஒரு பேர் இருந்திருக்கிறது கருவை பதி என்ற ஒரு பேர் இருந்திருக்கிறது எத்தனை பேர் பாருங்கள் நான் பல ஊர்களை அந்த அவது பல ஊர்களினுடைய ஆவண காப்பகங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த கரூர் மட்டும் அவ்வளவு பெயரை தாங்கி இருந்திருக்கிறது பெயர் மட்டுமல்ல நண்பர்களே ஆன்மீகத்திலும் முதலாவதாக திகழ்ந்திருக்கிறது எப்படி இந்த கரூர் ஆன்மீகத்தில் திறந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் கீழே இருக்கின்ற அந்த சிவலிங்கம் பார்த்திருப்பீங்க இது இது வந்து ஆவுடையார் இது வந்து லிங்கம் இந்த நாங்கள் வந்து அஷ்டபந்தனம் வச்சு அதை இணைப்போம் ஒரு சிலை என்று சொன்னால் அந்த சிலையை அந்த அதிட்டான கல்லிலே இணைக்கின்ற பொழுது எட்டு விதமான மருந்துகளை சேர்ப்போம் அதற்கு பேர் அஷ்டபந்தனம் என்று பேர் அதை வெண்ணையிலே காய்ச்சி அது கைப்பக்குமாக செய்யணுங்க அதெல்லாம் ரொம்ப அது ரொம்ப ஒரு ரிஸ்கான ஒரு ஆபத்தான ஒரு வேலை அதை நாங்கள் எப்பொழுது அதை ஸ்தாபிப்போம் என்று கேட்டால் இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு கிட்டத்தட்ட ஸ்தாபிப்போம் அல்லாவிட்டால் மதியம் பனிரெண்டு மணிக்கு அதை ஸ்தாபிப்போம் ஏ இந்த வாஸ்துல மயன் இரவு பனிரெண்டு மணி என்றும் பகல் பனிரெண்டு மணி என்றும் சொன்னார்கள் என்றால் எனது அருமை ஜோதிட நண்பர்களே பனிரெண்டு மணியை ஒட்டி பிறந்த குழந்தைகள் உலகை ஆளுகின்றன ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்லிவிட்டு கடந்து விடலாம் என்று நினைக்கிறேன் ராமபிரான் மதியம் பனிரெண்டு மணி ஒட்டி பிறந்தார் ராவணன் இரவு பனிரெண்டு மணியை ஒட்டி பிறந்தான் எனவேதான் நாங்கள் ஒரு சிற்பிகள் நாங்கள் செய்கின்ற பொழுது ஒரு சிலையை ஸ்தாபிக்கின்ற பொழுது அஷ்டபந்தனம் வைக்கின்ற பொழுது சரியாக பனிரெண்டு மணியை ஒட்டி வைப்போம் ஆச்சுங்களா அப்ப என்னை போன்றவர்களும் எல்லாரையும் வெளியில போக சொல்லிடுவோம் சிற்பி நாங்க தான் இருப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நூறு நூத்தி அறுபது சிலைகளை இந்த கைகளால் ஸ்தாபித்திருக்கிறேங்க பல தடவை இந்த கைகளால் சுற்றிருக்குது சுடப்பட்டிருக்கிறது அப்ப மிக முக்கியமானது என்னவென்றால் அந்த ஆவுடையாரில் அஷ்டபந்தனம் வச்சுட்டாங்க அதில் லிங்கத்தை பொருத்துறாங்க ஆனால் லிங்கம் பொருந்தவில்லை அந்த ஆவுடையார் இப்படி இருக்கும் சார் லிங்கத்தை அப்படி வைக்கிறாங்க ஆனால் பொருந்தலை அந்த சிற்பிகள் ரொம்ப கவலையோடு இருக்காங்க ராஜராஜ சோழன்ட்ட சொல்கிறாங்க முதல் நாள் இரவில் தான் அந்த சாபிதம் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ராஜராஜன் வந்தார் சிற்பிகளிடம் பெருந்தச்சன் என்றவன் தான் அந்த ராஜராஜ புறத்தை கட்டினவன் பெருவுடையார் கோயிலை கட்டினவன் பெருந்தச்சன் அவனுடைய வாரிசிதான் தற்போது இறந்த என்னுடைய குரு கணபதி ஸ்தபதிகள் அவர் கன்னியாகுமரியிலே திருவள்ளுவர் சிலையை வெடித்தவர் அவருடைய வழி எல்லாரும் முயற்சி பண்ணுறாங்க 
ஆனால் அந்த லிங்கத்தில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே தஞ்சாவூர் லிங்கத்தில் அது பொருந்தலை மிகுந்த கவலை அப்போ ராஜராஜ சோழன் தன்னுடைய குருவாக இங்கே இருக்கின்ற கரூர் தேவரை அழைக்கிறான் எப்படி சிறப்பு பாருங்க உங்க ஊருக்கு அவர் வந்தார் என்னப்பாரு இப்படி அஷ்டபந்தனம் வச்சிருக்கோம் லிங்கம் பொருந்த மாட்டேங்குதுன்னு சொன்னாரு அப்படியே வெத்தலபாக் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு பொருந்தலையா அப்படின்னா கிட்டக்க வந்து பார்த்தார் புளிச்சுன்னு துப்பினாரு டக்குன்னு பொருந்திக்கிச்சு அப்படி ஒரு சிறப்பு மிக்க ஒரு அமைப்பு சார் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா தஞ்சை கோயில் அவ்வளவு சிறப்புகளை நம்ம சொல்லணும்னா அதற்கு மூல காரணமே கரூர் தேவர் தான் சார் அதனால தான் அந்த கோபுரத்துக்கு மேல லிங்கம் பொருந்திய அந்த நிலைக்காக யாராலையும் ஸ்தாபிக்க முடியாத அந்த லிங்கத்தை ஸ்தாபித்ததுனால் உங்க ஊர்காரராகிய கரூர் தேவருக்கு அங்க மேலே சிலையை வைத்திருக்கிறான் எத்தனை பேர் அதை பார்த்திருப்பீர்கள் என்று தெரியாது அது மட்டுமல்ல கடைசியில் வேண்டிக்கிறான் இங்க வர்றான் அவனுடைய மனைவியும் இந்த ஊர் பிறந்தவதான் ரொம்ப கெஞ்சி கேட்கிறான் உனக்கு என்ன வேண்டும் கரூர் தேவர் கேட்கிறார் நான் கட்டிய தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலிலே நீங்கள் அந்திம காலத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று இங்கே கரூரில் இருக்கின்ற அவருடைய சிசியர்கள் விடல இருந்தாலும் அங்க போய் அங்குதான் அவர் ஜீவ சமாதியானார் அது அந்த கோவிலுடைய வடமேற்கு பகுதியில் இருக்கிறது ஜீவ சமாதி போய் பாருங்க உங்களுடைய கரூரை வாழ வைத்த கரூரை வழிகாட்டிய அந்த கரூர் பெருமகன் வடமேற்கில் இருக்கிறார் நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் பொன்னை அவர்களுக்கு தெரியும் தமிழகத்தில் எந்த ஆதீனத்துக்கு போனாலும் சரி தமிழகத்திலே எந்த புராதனமான கோயிலுக்கு போனாலும் சரி வடமேற்கில் தான் ஜீவ சமாதி இருக்கும் புராதனமான ஊர்களில் வடமேற்கில் தான் இடுகாடு சுடுகாடு இருக்கும் இது சாஸ்திர வீதி வாஸ்து வீதி தம்பி நான் புன்னையாவெல்லாம் இருக்கிறோம் மீனாட்சி இருக்காங்கன்னா அவங்கள கேளுங்க மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு வடமேற்கில் தான் தத்தநேரி என்ற சுடுகாடு இடுகாடு இருக்குது கேளுங்க சிதம்பரம் புராதனமான ஊர் போய் பாருங்க வடமேற்கில் தான் இடுகாடு சுடுகாடு இருக்கு எங்கே எப்போ என்ன வைக்க வேண்டும் என்பதை நம்மளுடைய வாஸ்து முன்னோர்கள் தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் நண்பர்களை அது மட்டுமல்ல ஒரு நிலம் அப்படி ஒரு சதுரமாக வாங்குறீங்க அந்த நிலத்தை ஏகபதம் என்று சொன்னான் ஏகமாக இருக்கிறது இன்னொரு பேர் சொன்னா சகலம் சொன்னான் சகலம் என்றால் பிரிக்கப்படாத ஒரு நிலம் அதை மனை என்று ஒன்று கொடுத்தான் மனைனு ஏன் சொன்னா சங்க இலக்கியத்தை அப்படி பிரட்டி பார்த்தேன் ஏன்னா நான் தமிழ் படித்ததுனால இங்கே ஒரு தமிழம்மா இருக்காங்க தமிழ் படித்ததுனால ஒரு மனை என்பது ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர அடி அப்ப ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர அடி ஒரு மனையை வாங்குகின்ற பொழுது தம்பி பார்க்கிறார் போயா புலவரை நான் மூவாயிரம் அடியா மனை அடியா வச்சுக்கிறேன் இல்ல சார் காரண காரியத்தோடு வச்சிருக்கிறோம் நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் வாஸ்து தத்துவத்துக்குள் இருக்கிறது தத்துவம் வானியலுக்குள் இருக்கிறது வானியல் ஜோதிடத்துக்குள் இருக்கிறது ஜோதிடம் உடலியலுக்குள் இருக்கிறது எப்படி இந்த இரண்டாயிரத்தி நானூறு சதுரடி கொண்டதை சங்க இலக்கியத்திலே ஒரு மனை என்று சொன்னார்கள் அல்லவா மனிதா ஒன்பது வாசல்களை உனக்கு இறைவன் வைத்தான் ஒன்பது வாசல்களும் ஒன்பது கிரகங்களை வைத்தான் அந்த கிரகங்கள் உன்னை ஆடுகிறது அந்த மனையிலே நீ போய் இருக்க போகிறாய் அந்த இரண்டாயிரத்தி நானூறை ஒன்பதால் பெருக்கினால் இருபத்தோராயிரத்தி அறுநூறு உன்னுடைய சுவாசம் அந்த இருபத்தோரா அதை உன்னுடைய ராசி கட்டத்தில் கொண்டு வந்து முன்னூத்து அறுபது பாகையை கலைகளாக மாற்றினால் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் அந்த எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தை பிரபஞ்ச வெளியிலே வெளியாக பரம ரகசியமாக சிதம்பரத்திலே நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் என்றால் உன்னுடைய எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புகளை ஆணைகளாக வைத்திருக்கிறேன் நீங்க பொற்குறைய போய் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ஆணைகள் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய உடம்பினுடைய நாடி நரம்புகள் அங்கே செய்திகளாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல காளையார் கோவில் மிக பிரசித்தி பெற்ற கோயில் இப்ப கூட இன்றைக்கு கூடங்க 
ஒரு கோவில் கட்டணும்னா ஒரு அகிரமெண்ட் போடுவான் சிற்பி நாங்களும் போடுவோம் காளையார் கோயில் நீங்களாக ஏனென்றால் காளையார் கோயிலுடைய அந்த கலையம்சத்தை வேற எந்த கோயிலிலும் கொண்டு வர முடியாது அந்த கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் செப்பு ஆணைகள் அங்கு அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக இந்த அமைப்பிலே நாம் சொல்கின்ற பொழுது அப்ப நீங்க நன்றாக பாருங்க ஏக பதம் எந்த ஒரு சகலம் என்று சொன்னேன் பின்னாடி ரமேஷ் உட்கார்ந்துருக்காரு மீனாட்சி ஆனா சர்மையா வந்து கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் சப்ஜெக்டா பேசுவார்னா கொஞ்சம் நிறுத்தி பேச வைக்கலாம் இப்ப உங்க இதுல சரி நான் அவரையே கூப்பிடுறேன் என்ன ஹரிகரசம் ஐயா அவர்கள் வந்து அவருடைய உரையை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வாங்க சாமி ஏன் அப்படி ஏன் அவசம் உங்க சிசியே இருக்க சும்மாவே வந்துது நல்ல ஒரு அற்புதமான ஆத்மா சாமி ஹரிஹர சர்மா ரொம்ப நேரம் எழுக்க மாட்டேன் பேசிட்டே போயிட்டே இருப்போம் நம்ம எல்லாம் பேச அதிகமா இருக்க மாட்டேன் பேசுங்க பேச கணபதி என்றிட கலங்கிடும் வல்வினை கணபதி என்றிட காலனும் கைதலும் கணபதி என்றிட கர்மமே ஆதலால் கணபதி என்றிட வினைகள் யாவும் தீரும் முழுவதார் கடவுள் விநாயகரை போற்றி இப்போ எனக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு திருமண சூட்சமங்கள் அதை பற்றிய விவரங்கள் உண்மையில் திருமண விவகாரத்தை பற்றி பேசணும்னா எவ்வளோ நேரம் பேசுவாங்க ஒரு நாள் புறமே பேசிகிட்டே இருக்கலாம் கிளாஸ் எடுக்கலாம் இருப்பினும் இந்த பிரபஞ்ச குழு யாகத்தின் உறுப்பினர்கள் சிறுவயது ஒரு ஆர்வ கோளாறு அதிக உழைப்பு கடின முயற்சி அவங்களால் முடிஞ்ச அளவு தமிழகம் பூரா சுற்றி எல்லாருமே அழைக்க வேண்டியெல்லாம் அழைச்சிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு ஊக்கப்படுத்த வேண்டிய விஷயம் அதற்காக முதல்ல அவங்களுக்கு நான் ஒரு ஒன்றும் கைதட்டிக்கிறேன் இப்போ நம்ம நேரம் சப்ஜெக்டுக்கே வந்துடுவோம் திருமண சூட்சமங்கள் திருமண பொருத்தங்களை பற்றி எவ்வளவோ புத்தகங்கள் வந்திருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு முறையில் பார்க்குறாங்க என்ன தான் கற்றுக்கிட்டாலும் அவங்க வழக்கு ஒரு தனித்தன்மை வரத்தான் செய்யும் ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்தோடனே இது ஒரு ஜோதி ஜாதகமாக இல்லையான நம்ம முடிவு பண்ணணும்னா நம்ம அதில் முதல்ல எடுக்க வேண்டிய விஷயம் நமக்கு கண்ணுக்கு தென்படக்கூடிய சூரிய சந்திரங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒளி கிரகங்களுக்கு முன்பின் கிரகங்கள் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் அது எந்த கிரகமாக வேணும் இருக்கட்டும் பாவ கிரகமாக இருக்கட்டும் சுப கிரகமாக இருக்கட்டும் சூரியனுக்கு முன்பின்னும் கிரகங்கள் இருந்தும் சந்திரனுக்கு முன்பின் கிரகங்கள் இருந்தாலே நிச்சயமாக ஒரு யோக ஜாதகம் தான் வேறு எந்த தோஷமும் அவங்களை அதிகமாக பாதிக்கவே பாதிக்காது அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த விஷயத்தை அதே மாதிரி வெறும் இந்த பத்து பொருத்தங்கள்ங்கிறத வந்து சாதாரணமாக எல்லாருமே பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க கிரகங்களின் தன்மைகளை அனுசரித்து நாம் அந்த ஜாதகத்தை இணைக்கும் போது இரு ஜாதக கூட்டு விளைவு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இணைக்கணும் வெறும் பொருத்தங்களை மாத்திரம் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் நமக்கு போகாது இப்போ ரெண்டு பேர் ஜாதகங்களையுமே செவ்வாய் ஆறு எட்டு ப ஆறு எட்டாக வந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக அந்த ஜாதகம் நம்ம சேர்க்கவே கூடாது அவங்களோட குறைகள் கட்டாக இருக்கத்தான் செய்யும் அவங்க இல் வாழ்க்கை தாம்பத்ய வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கவே இருக்காது அதே மாதிரி நான் பல இடங்களில் இப்போ மாதிரி நான் சொல்லுவேன் ஒரு பெண்ணோட பாக்கியாதிபதி ஆணின் ஜாதகத்தில் வலுத்திருக்க வேண்டும் ஆண் ஜாதகத்தின் தொழில் ஸ்தானாதிபதி பெண்ணோட ஜாதகத்தில் வலுத்திருக்கணும் இது இருந்தாலே இவங்களை எந்த தோஷம் இருந்தாலும் சரி அந்த தோஷங்கள் அடிபட்டு போயிடும் அந்த ஜாதகம் நிச்சயமாக பொருத்தமாக இருக்கும் ரொம்ப அருமையாக நீங்கள் வந்து சேர்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஏழாம் இடத்துக்கு அதிபதி கண்டிப்பாக இங்கே ராகு கேது பற்றி நிறைய நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏழாம் இடத்துக்கு அதிபதி கேதுவாக இருந்தால் கேதுவின் நட்சத்திர சாரம் ஏறி இருந்தால் அது ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் அவர்கள் தாம்பத்திற்கு லாயக்கு இல்லாதவர்களாக தான் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள பிரிவினை வந்துடும் அதை நம்ம பார்த்து தான் சேர்க்கணும் ரெண்டு பேருக்கு அந்த மாதிரி அமைப்பு இருந்துட்டால் பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா ரெண்டு பேருமே அதில் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருப்பாங்க குடும்ப பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஏதோ ஒரு காரணத்தை எப்படியா குடும்பம் ஓட்டிருக்கோம் ஆனால் ஒருத்தருக்கு வீரியம் அதிகமாக இருந்து ஒருத்தருக்கு குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த ஜாத்தை நம்ம வந்து சேர்க்கவே கூடாது அதே மாதிரி ஏழாம் இடத்துக்கு அதிபதி ஒருத்தருக்கு சுக்கரனோ புதனோ ராகுவோ இருந்தால் அதற்கு சமமான ஒரு தன்மை அடுத்தவங்க ஜாத்தனை இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து சுக்கரனோ புதனோ ராகுவோ இருக்கலாம் ஏன்னா இவங்க ஒரே மாதிரி வீரியம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு இணைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு பகல் புற சண்டையை போட்டுக்கிட்டாலும் இரவு நேரத்தில் அவங்க வந்து நிம்மதியாக இருப்பாங்க 
திருமண பொருத்தங்களை பார்க்கும்போது கிரகங்களின் தன்மைகளை நீங்க அனுசரிச்சு கொண்டு போனீங்கன்னா அது மிகவும் அற்புதமா இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ ஆறு எட்டு பன்னெண்டு பத்தி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஜாதத்தை நம்ம பார்க்கணும் எந்த ஒரு ஜாதகமா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு லக்னமா இருக்கட்டும் அந்த லக்னத்துக்கு ஆறாம் இடத்தோடு எட்டாம் இடத்தின் சம்பந்தம் கட்டாயம் இருக்கும் இல்லாமலே இருக்காது உதாரணமாக மேச லக்னம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேச லக்னத்துக்கு ஆறாம் இடம் வந்து கண்ணி அதில் மேச லக்னத்தின் அதிபதியாக செவ்வாயோட நட்சத்திரம் அதில் இருக்கும் சித்திரை நட்சத்திரம் வரும் எட்டாம் வீடுங்கிறது மேஷத்துக்கு எட்டாம் வீடு விரிச்சிக்கும் அது செவ்வாயோட வீடாகி போச்சு இதை நீங்கள் எல்லா ஜாத்திலையும் பார்க்கலாம் எந்த லக்னமாக இருக்கட்டும் ஆறு எட்டோட சம்பந்தம் கட்டாக அந்த லக்னத்தோடு இருக்கும் ஆறு எட்டோட சம்பந்தம் சேர்ந்து இருந்து அது பாதக ஸ்தானத்தை இருந்தால் அவன் கட்டாயம் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு போய் மோட்சம் அதாவது முடிவுங்கிற தலைமைக்கு போயிருந்துடும் அது மாதிரி பாதகாதிவிகளை நம்ம பார்க்கணும் ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒரு திசை நடக்குதுன்னா அந்த திசை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாதக ஸ்தானவாதியாக இருந்து பாதகாதிபதியாக இருந்தால் அந்த ஜாதகத்தையும் நம்ம சேர்க்கக்கூடாது திசாநாதர்கள் ஒருத்தருக்கு நடக்கிற திசாநாதன் இன்னொருத்தருக்கு திசாநாதனுக்கு வந்து நட்பு கிரகமாக இருக்கணும் இருந்தால் தான் அந்த ஜாதகம் சரியாக வரும் இல்லைன்னா அதை ஒதுக்கிருங்க ஒரு தவறான விஷயங்களை சேர்த்தா அவங்க முதல்ல திட்டுறதுனா எந்த ஜோசியம் என்ன சேர்த்தான்னு தெரியல என் வாழ்க்கை உள்ள நரகமாக இருக்குன்னு நிச்சயம் நம்மளை தான் திட்டுவாங்க அதனால் பழி வாங்கப்படுறது நம்ம தான் நம்ம தான் பாதிக்கப்படுவோம் அந்த விஷயத்தில் அவங்க திட்டுற பிறகு ஜோசியம் தான் திட்டுவாங்க அவங்க தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் திட்டுற பிறகு ஜோசியம் தான் திட்டுவாங்க என்னை பழி வாங்கணும்னே ஒரு ஜோசியருக்கு வந்து வாச்சிருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம திருமண பொருத்தங்களில் வந்து நம்ம ரொம்ப சூட்சமத்தை வந்து பார்க்கணும் ரெண்டு நான்கு ஏழு எட்டு பன்னெண்டு இந்த அதிபதிகள் இந்த தன்மைகளை நாம் விசாரிச்சுட்டு சரியாக கவனிச்சுட்டு அது ஒரு யோகமான அமைப்பு இருந்தாலே அவங்கள வந்து நம்ம வந்து கட்டாயமாக திருமணத்துக்கு வந்து நம்ம தாராளமாக சேர்க்கலாம் அதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் செவ்வாயின் பங்கு செவ்வாய் தோஷத்துக்கு பல விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அது பலருடைய கருத்தும் பல மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கு அதனால நம்ம செவ்வாய் தோஷத்துக்கெல்லாம் அதிகமாக ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லைன்னு தான் நான் நினைப்பேன் இப்போ ஒரு நடைமுறை வழக்கமே ஒன்று இருக்குது பழனி சேத்திரத்தில் யார் பிறந்தவங்களுக்கு செவ்வாய் தோசை எந்த பாதிப்பும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா பழனி தான் அந்த ஆயுத பாணி தான் செவ்வாய்க்கு அதிபதியாக இருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு கூத்து நிலவத்தான் செய்யுது அப்போ தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஜோ ஜோ ஒரு தோஷம்னு எடுத்துக்காமல் இரண்டு ஜாதகங்களையும் நம்ம சேர்த்து இணைச்சி பார்க்கும்போது எந்த மாதிரி ஒரு ஜாதகத்தை தோஷம் இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து கட்டாயம் பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஆயுள் ஸ்தானம் எட்டாம் இடம் சொல்கிறோம் இந்த ஆயுள் ஸ்தானாதிபதியும் பாதகாதிபதியும் இறந்து ரோகாதிபதி இடத்தில் இருந்தா கட்டாயம் அவன் ரோகமாக ஒரு ரோகத்தினால் பீடிக்கப்படும் வியாதினால் பீடிக்கப்படுகிற ஜாதகமாக தான் இருக்கும் அவர்களையும் நாம் வந்து பார்த்து தான் இணைக்கணும் இந்த மாதிரி ஜாத ஜோதிட பொருத்தங்கள் எடுத்தா திருமண பொருத்தங்கள் எடுத்துக்கிட்டா நாலு புறம் பேசிக்கிட்டே போகலாம் நிறையவே விஷயங்கள் அதில் வரும் ரெண்டுங்கிறது குடும்பஸ்தானம் நாலு சுகஸ்தானம் ஏழு கலத்தரஸ்தானம் எட்டு ஆயுள் ஸ்தானம் மறைபொருள் ஸ்தானம் பன்னிரெண்டுங்கிறது மோட்ச ஸ்தானம் ஒரு ஜாதத்தில் இந்த நாலு ராசிக்குள்ளே எல்லாமே அடங்கிறது மேஷத்திலேருந்து நீங்கள் கடகம் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போங்க அஸ்வினியில் ஆரம்பித்து ஆயில்யம் புதனோட முடிஞ்சிடும் அப்புறம் மறுபடியும் அந்த அஸ்வினி தான் ஆரம்பமாகும் ஒவ்வொரு நாலு ராசிக்குமே அந்த ஐயா கால வருஷத்தை பற்றிலாம் ரொம்ப அருமையாக பேசுவாங்க இந்த நாலு தன்மை தான் முதல்ல முதல் நான்கு உன்னத நிலைக்கு செல்லும் அடுத்த நான்கு உனக்கு எச்சரிக்கும் மூன்றாவது நான்கு உன்னை கட்டாயம் முடித்துவிடும் அதான் பன்னெண்டாம் இடம் வந்து கடைசியில் முடியக்கூடிய நட்சத்திரம் என்ன ரேவதி கேதுவில் ஒரு வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறது புதனில் கண்ட அந்த வாழ்க்கையை முடிந்து விடுக்கிறது இது நாளுக்குள்ள எல்லாமே அடங்கிடும் ஆனால் அது தன்மைகளை பார்த்து ஜாதகங்களை இணைச்சி நீங்கள் செஞ்சு போனீங்கன்னா எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் மிகவும் மேன்மை வழி தான் இருக்கும் காலத்தின் நேரத்தை கருதி என்னுடைய சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு அருமை அற்புதமான அவர் அவருடைய மனசில் அப்படியே மட 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 மடனு அழகாக எளிமையாக அழகாக சொல்லிட்டார் சர்மாயா மக்களுடைய வாழ்க்கை யார் கையில் இருக்குது தெரியுமா மக்களுடைய வாழ்க்கை ஜோசியர் கையில் தான் இருக்குது ஜோசியர்கிட்ட வந்து தான் உட்காடுறாங்க ஒரு பையன் ஜாதகத்தை கொடுத்துட்டு ஏழு பொண்ணு ஜாதத்தை கொடுப்பாங்க காலகட்டத்தில் ஜோதிடத்துறையில் ஒரு நல்ல பேச்சாற்றல் நல்ல ஒரு எழுத்தாற்றல் ஒரு யதார்த்தவாதி யதார்த்தமாக பேசக்கூடிய தன்மை இதெல்லாம் வந்து மீனாச்சிட்ட நிறைய இருக்கு தைரியம் அதுவும் அந்த தைரியம் இருக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு இதெல்லாம் மணி மீனாட்சியெல்லாம் கிடைச்சது ஜோதிடத்துக்கு ஒரு சொத்துன்னு தான் சொல்லுவேன் ஆ உண்மையிலே ரெண்டு பேருமே எனக்கு ரொம்ப பிடி
பின்னாடி நன்றி வணக்கம் வேணா சொல்லுங்க ஆமா ஆதித்யா வரையில இருக்காரு ரமேஷ் இருக்காரு பேசுங்க நன்றி வணக்கம் சொல்றேன் பேசுங்க உங்களுக்கு தான் நான் உட்கார்ந்திருக்காக முதலில் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா காலையில இருந்து உட்கார்ந்திருக்கிற உங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய சிறந்த தாழ்ந்த வணக்கங்கள் இங்க அமர்ந்திருக்கும் ஜோதிட பெரியவர்களையும் இந்த குழு நிர்வாகிகள் பிரபஞ்ச குழு நிர்வாகிகள் எனது அருமை நண்பர்கள் இந்த ஐவரையும் இந்த யாகத்துக்கு துணை புரிந்த அத்துணை உள்ளங்களையும் வணங்கி எனது சிற்றுரையை ஏன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த அளவுக்கு பேசினாதான் இங்க சரியா இருக்கும் வாழ்வியல் பரிகாரங்கள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க முதல்ல பரிகாரம் அப்படின்னா என்ன நிறைய வந்து பரிகாரத்தை பத்தி தவறா இகழ்வா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து இந்த ஜோதிட உலகத்துல பாக்குறோம் பரிகாரங்கள் <laughs> 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 அம்மன் கோயில் போய் தக்காளி படத்தை விளக்கு போடுவோம் புருஷன் திரும்பி வந்துடுவான் காரணம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நலன் காணாம போன போது தமயந்தி இந்த விளக்கத்தை போட தக்காளி படத்துக்கு தமயந்திக்கு என்ன சம்பந்தம் என்ன புரியல தயவுசெய்து மறந்த பரிகாரங்களை மாத்திரம் யோசிச்சு சொல்லுங்க ஆகம விதையில எந்த ஜோசரமும் என்டர் ஆகாதீங்க தேவையில்லாம கோயில பூஜை பண்ணோட வாயில யாரும் விழ வேண்டாம் ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷனா தான் சொல்றேன் பாத்துக்கோங்க எதை சொல்றதா இருந்தாலும் சரி வாய்க்கு வந்து எல்லாம் பெரியார் சொல்லிடுங்க வாழைப்பழத்தை மாலையை போட்டு பிள்ளையாருக்கு போட்டா பிள்ளையார் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாராம் நவ கிரகங்களை அவருக்குள்ள அடங்கிடுமா கொப்பர தேங்காய்க்கு மாலை செலை தாங்குமா முதல்ல நான் சொல்லணும்னு ஆரம்பத்தில் நினைச்சேன் இப்ப பரிகாரம்னு ஆரம்பிச்சு ஞாபகம் வந்துருச்சு தயவுசெய்து பரிகாரங்கிற பேச்சில ஆகம விதியில என்ட்ரு ஆகாதீங்க ஏன்னா கோவில் கட்டுப்பாடுன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு அதுவும் புதன்கிழமை பன்னெண்டு எட்டு ஒன்றா ராகு காலத்து பன்னெண்டு மணிக்கே கோவிலை அடைச்சிருவாங்க இது எங்க கொண்டு போய் அதுல கொண்டு பரிகாரம் பண்றதுன்னு தெரியல அதனால தயவுசெய்து ஜோசியர்கள் கொஞ்சம் பரிகாரங்களை உட்பட்டது ஆகம விதியில் உட்பட்டது அந்த கோயில் பூஜாரிட்ட கேட்டுக்கோங்க பூஜை பண்ண கேட்டுக்கிட்டு அது தகுந்தபடியாக பரிகாரம் சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் சொல்லுமா பரிகாரங்கள் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க ஐயா திரு ஹரிஹர சர்மா அவர்கள் வந்து என்னென்ன இந்த பரிகார விஷயங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நமக்கு வந்து சொன்னாங்க நம்மளும் பார்த்துருப்போம் பைரவருக்கு முன்னாடி நிறைய பூசணிக்காய் விளக்குகள் அப்புறம் கோயிலில் பார்த்தோன்னா பின்னாடி வந்து இப்படி சூளம் போட்டு வைக்கிறது எல்லார் பேரெல்லாம் எழுதுறது இதெல்லாம் ரொம்ப நம்மளோட நம்பிக்கைகள் நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்கள் அதை வந்து நான் தவறு அப்படின்னு சொல்ல வரல ஆனால் இந்த விஷயங்களை செய்யாதீர்கள்னு எழுதி போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு பக்கத்துலே போய் நம்ம ஆளுங்க வந்து பேர் எழுதிட்டு வருவாங்க அந்த கோடெல்லாம் போட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி தான் செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி இன்னொரு நான் கோயிலில் பார்த்த விஷயம் பைரவருக்கு வந்து மல்லிகைப்பூ போடுவாங்க பைரவருக்கு மல்லிகைப்பூ ஆகாது அந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய அர்ச்சகர் வந்து அவங்க இதை வந்து எப்படி அனுமதிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பைரவருக்கு மல்லிகைப்பூ இந்தந்த தெய்வத்துக்கு இந்தந்த பூக்கள் தான் அர்ச்சனை அப்படிங்கிற சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள்ன்றது நிறைய இருக்கு முதல்ல வந்து நம்ம இந்து மதம் அப்படிங்கிறதுல அந்த நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்கள் என்னவோ அதில் நம்ம எல்லாருமே வந்து முதல்ல நம்ம படிக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு குடிக்கணும் சரி இங்கே பரிகாரங்கள் அதுக்கு வருவோம் அப்போ இந்த பரிகாரங்கள்ங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம ஃபேஸ்புக்லேயே பார்க்கும்போது நிறைய பேர் நான் வந்து பரிகாரம் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் இருக்காங்க பரிகாரமே இல்லை வெறும் ஜாதகம் மட்டும்தான் நீ வந்து எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகுமான்னு கேட்டால் உனக்கெல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் கல்யாணம் ஆகாது பரிகாரமும் இதுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிற ஒரு குரூப் இருக்காங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க யாரெல்லாம் பரிகாரம் சொல்லி சம்பாதிக்கிறாங்க நான் இந்த லிஸ்ட்டையே போட்டுருவேன் அவங்கெல்லாம் ஜோசியரே கிடையாது அப்படின்லாம் சொல்கிற ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ரெண்டு குரூப்புமே சரி இந்த அதிகமான பரிகாரம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு குரூப்பும் சரி பரிகாரம் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களும் சரி ரெண்டு பேருமே ஜோதிடர்கள் தான் இவங்கள நம்பி வர வாடிக்கையாளர்கள் இருக்காங்க ஆனால் நான் பெரியவனா நீ பெரியவனான்றதில் ஜோதிடத்தை உள்ளே இழுக்காதீங்க ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது அந்த விஷயத்தை மட்டும் எடுத்து வைத்து விட்டு வாழ்வியல் பரிகாரங்கள் சின்ன சின்ன ரெமடிஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு மலைக்கு குடை பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சிம்பிளான விஷயம் மலைக்கு வந்து மலையில் போனால் நான் நனைஞ்சிக்கிட்டே போவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு போகிறவங்க போங்க தப்பே கிடையாது அதுதான் இந்த பரிகாரமே வேணான்னு சொல்கிற கோஷ்டி 
எனக்கு பரிகாரம் வேணாம் நான் வந்து காசு செலவு பண்ண மாட்டேன் காசு செலவு பண்ணக்கூடாது ரொம்ப அதிகமான செலவுகள் எங்கேயுமே பண்ண சொல்லலை அந்த செலவெல்லாம் யாருக்கு சொன்னாங்க அஸ்வமேத யாகம் அந்த காலத்தில் ராஜா நடத்தினான் அவனுக்காக வேண்டி மட்டுமா நடத்தினான் ராஜசுய யாகம் நடத்தினாங்க அவனுக்காக வேண்டி மட்டுமா நடத்தினான் அதெல்லாம் காசு இல்லாமல் நடக்குமா இந்த பிரபஞ்ச யாகம் காசு இல்லாமல் நடந்துருமா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் பணம் தேவை யாருக்காக சொல்லப்பட்டதுங்கிறத தான் இங்கே நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு காசுக்கே வழி இல்லாதவன் பணமே இல்லை அவங்கிட்ட அவனை கூப்பிட்டு போய் அவன் தலையில் குள்ளா போட்டு நீ இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு நீ இதை வாங்கினாத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா அதுதான் தவறு அந்த செயலை சரியாக சுட்டி காட்டாமல் பரிகாரம் பண்ணுற எல்லாரும் மோசம்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த செயலும் தவறு தான் ஆக பரிகாரம் என்கிற விஷயம் யாருக்காக போய் சேர வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து ஜோதிடர் தான் எடுக்கணும் எந்த விஷயத்துக்குமே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட பரிகாரங்கள் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சூட்சமமான சில சிறிய சிறிய பரிகாரங்களும் இருக்குது அதுவும் நம்ம நூல்களில் இருக்குது அதை தேடி பிடிச்சி படிக்கணும் உங்களோட சூட்சம ஞானத்தினால அதை உணரணும் உணரும் போது அது கண்டிப்பாக சித்தி ஆகும் இப்போ நான் இதை சே பேசினும்போது கூட நிச்சயமாக நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் வாழ்வியல் பரிகாரங்கள்னு நான் ஏன் இந்த தலைப்பு எடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்னா ஏன்னா நம்மளும் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ்லேருந்து தான் போயிட்டுருக்குறோம் அப்போ மிடில் கிளாஸ்லேருந்து போகும்போது நம்மளாலையும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பரிகாரம் பண்ண முடியாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு சூரியன் வலுத்திருந்தா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ஜாதகத்தில் சூரியன் நல்ல வலுவா இருக்கு அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அவருடைய தந்தையார் மிகவும் புகழ்மிக்கவர் ஒருத்தரோட ஜாதகத்தில் மேஷ சிம்மத்தில் சூரியன் இருந்தால் நிச்சயமாக அவங்க தந்தையார் வந்து அந்த ஊருக்கு வந்து தெரியக்கூடிய ஒரு நபராகவும் ஒரு புகழ்மிக்க நபராகவும் இருப்பார் அப்ப அந்த புகழை அந்த பையன் வந்து பெற முடியுமானா முடியாது மேஷசிம்ம சூரியன் இருக்கிற பசங்க அவங்க அப்பாவுடைய புகழுக்கு கிட்ட வர முடியாது அவங்க அப்பாவுடைய த காலகட்டத்துக்கு பிறகு வேணா அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த புகழ் வரலாம் அப்ப எனக்கு வரணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் இவன் வந்து ஒரு அப்பா அவங்க அப்பா வந்து நல்ல புகழ் வாய்ந்தவராக இருக்காரு அப்ப இவன் என்ன பண்ணுவான் தான் அப்படிங்கிற அந்த அகந்தை கௌரவம் தன்னுடைய குடும்ப கௌரவங்கிறது தலைமையில இருக்கும் அது அதிகமா இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அதனால ஆடுவாங்க எங்க அப்பா அந்த பவர்ல இருக்கிறாரு எங்க அப்பா இந்த பவர்ல இருக்கிறாங்க அப்ப அதை அவன் தூக்கி போட்டானா இந்த தலைமை பதவி சூரியனுக்கு உண்டான தலைமை பதவிங்கிறது வரும் வருமானம் ஆளுக பண்ணுவாங்களா இதுதான் பரிகாரம் உங்ககிட்ட இருக்க ஈகோவை தூக்கி போடு உங்ககிட்ட இருக்க ஈகோவை தூக்கி போடு உனக்கு பதி பதவி வரும் பண்ண முடியுமா முடியவே முடியாது எங்க போனாலும் அந்த ஈகோங்கிறது கிளாஷ் ஆகும் ஏன்னா நான் வந்து இன்னாருடைய பையன் அப்ப நீ எப்ப வந்து உன்ன நீ வந்து வெளிப்படுத்திக்க போற அப்பாவுக்கு அப்புறம் தான் அப்ப அப்பா இருக்கும் போதே எனக்கு வந்து ஒரு புகழ் வரணும்னா தனியா ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும் வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஈகோ அப்பாவுடைய அந்த திங்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து வெளியில வா அப்படிங்கறது தான் இன்னும் சில பேர் சொல்ல போன பார்த்தா ஒரு ஒரே கட்டத்துல நாலு கிரகம் அஞ்சு கிரகம் இருக்கும் அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி வேலை செய்யும் குரு இருக்கும் சூரியன் இருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறதே ஆறு கிரகம் ஆறு கிரக சேர்க்கை ஆறு கிரக சேர்க்கை எங்க திரும்பினாலும் யூடியூப தட்டுனீங்கன்னா போதும் எல்லாரும் பேசுவாங்க ஆறு கிரக சேர்க்கை இந்த ஆறு கிரக சேர்க்கை இருக்கிற ஜாதகர்களுக்கு எப்படி வேலை செய்யும் எல்லா கிரகமும் போட்டி போட்டு கெட்டது பண்ணுமா நல்லது பண்ணுமா அது அவங்களுடைய லக்னத்தை பொறுத்து சில பழைய நூல்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா எங்க ஒரு மூணு கிரகம் நாலு கிரகம் சேர்ந்து இருக்குதோ மூணுக்கு மேற்பட்ட கிரகம் சேர்ந்தாலே அதை லக்னமா எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க நீங்க அவங்களுக்கு போய் லக்னத்தை எடுத்து அதுல இருந்து பத்தாம் இடத்துல ஆறு கிரகம் நிக்குது நாலு கிரகம் நிக்குதுன்னா பலனே சொல்ல முடியாது அப்ப அந்த நாலு கிரகம் யார் யாரு இதுல சர்ப்ப கிரகத்தை விளக்கிடுங்க மத்த நாலு பேர் யாரு அவங்கள லிஸ்ட் பண்ணுங்க அவங்கள யாரு முன்னாடி நிக்கிறா யாரு பின்னாடி நிக்கிறா இவன் லக்னா சுபரா பாவரா நைசர்கிக சுபர் பாவருக்குலாம் இங்க வேலை இல்லை லக்னாத் சுபர் பாவரா இவன் எப்படி பலன் செய்வான் அவனோட திசா புத்தி வந்துருச்சா இப்படிங்கிற விஷயத்த ஆராய்ச்சிதான் நம்ம வந்து அவங்களுக்குமே பரிகாரம் தரணும் அப்ப உள்ள வந்திருக்கிற அந்த நாலு கிரகத்துல ஒரு கிரகம் மாட்டிருக்கும் அது சார்ந்த விஷயத்த கேட்டுதான் வந்திருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு கல்யாணம் குரு கூடைய சுக்கரன் இருக்குது சூரியன் இருக்குது கேது இருக்குது எல்லாம் உள்ள உட்காந்துருக்குது அப்ப அந்த கல்யாணம் போது சுக்கரன் உள்ள தனியா இருக்கும் அந்த சுக்கரனை மட்டும் என்ன பண்ணணும் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ப சுக்கரன் சார்ந்த விஷயங்கள் அவங்களுக்கு என்ன சொல்றோம் நீ வந்து முதல்ல ஒரு வெள்ளி அருணா குடி போடுப்பா ஒரு பர்ஃபியூம் யூஸ் பண்ணிக்கோ ஒரு பர்ஃபியூம் யூஸ் பண்ணுனா அவனை போய் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம போயிட்டு நீ வந்து ஹை கிளாஸாக அந்த ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு இருக்க சென்ட் வாங்கி போடுறது இல்லை ஒரு அத்தரை வாங்கி பூசினாலே போதும் சுக்கரன்
இதுக்காக போயிட்டு ஒரு என்ன சொல்றாங்க ஒரு சுயம்பர பார்வதியாக செய்யுங்க இப்ப ஒருத்தர் இருக்கிறார் வந்து என்கிட்ட கேட்கிறாரு நான் சொல்றேன் ஒரு நீங்க வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா செலவுல ஒரு சுயம்பர பார்வதியாக செய்யுங்க அடுத்த வாரத்துல உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னா என்னப்பா என்னன்னு கேளுங்க என்னன்னு நான் சொல்றேன் பண்ண முடியுமா அவரால் வந்து முடிஞ்ச விஷயத்த நம்ம சொல்லணும் அவர்கிட்ட போயிட்டு நீ வந்து இவ்வளவு பொருட் செலவுல பண்ணு இவ்வளவு ஒரு 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 சென்டருக்கு அனுப்புறேன் அவங்க பரிகாரம் பண்ணுவாங்க அடுத்த வாரத்திலே கல்யாணம் ஆகும் அது கிடையாது இதே சுயம்பர பார்வதி யாகம் நடக்கும் இடத்தில் சென்று நீங்கள் அந்த யாகத்தில் கலந்து கொள்ளுங்கள் அதை கை காட்டுறவர் தான் ஜோதிடர் அதனாலதான் வந்து குரு வந்து எங்க போயிருக்கிறாரு கடக கடகத்துல உச்ச கை காட்டும் வேலை அந்த குருவை வந்து இந்த இந்த விரலுக்கு வந்து குரு தான் சொந்தக்கார் ஏன் அந்த இடத்துக்கு நீ போ உனக்கு சரியாகும் சொல்றது ஜோதிடர் அப்படிப்பட்ட அந்த ஜோதிட விஷயத்துல வந்து நம்ம இந்த பரிகாரங்கள் விஷயத்த வாழ்க்கையில இப்படி கொண்டு வரணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு சந்திரன் கேட்டிருக்கு என்ன சொல்றோம் சந்திரன் கேட்டிருந்தா அம்பாள் வழிபாடு பௌர்ணமி நேரத்துல கிரிவலம் வருதல் நான் கோயிலுக்கே போக மாட்டேங்க நான் வந்து வேற மதத்தை சார்ந்தவர் எனக்கு சந்திரன் கேட்டிருக்கு சந்திரன் கேட்டால் என்ன செய்யும் சந்திரன் கேட்டால் ஒரு வித ஹிஸ்டீரியா மனநிலை மனநிலை மோசமான நிலைக்கு போகிறது அம்மா கிட்ட வந்து சரியான ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை இதெல்லாம் வந்து சந்திரன் கேட்ட ஜாதகருக்கு வரும் மனம் வந்து ஒரு ஸ்திரத்தன்மையில் இருக்காது முடிவெடுக்க முடியாது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நீ வந்து அவங்களுக்கு போயிட்டு நீ சந்திரன் கேட்டிருக்கு நீங்க வந்து இந்த செலவுல இந்த பரிகாரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வேண்டாம் பௌர்ணமி நேரத்துல கோயிலுக்கு போறவங்க இருந்தா ஒரு சத்யநாராயணா பூஜையோ இல்ல ஒரு பௌர்ணமி நேரத்துல உள்ள பிறை சூடிய அம்மன் வழிபாடு இல்ல பிரதோஷ சிவன் வழிபாடு இதை பண்ண சொல்லலாம் இது போக நான் வேற மதத்து நான் வந்து கோயிலுக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா பௌர்ணமி நேரத்துல வானத்துல நில ஒளியில ஒரு பதினொன்னு டு பன்னெண்டு உச்ச நிலவு பௌர்ணமி நிலவு இருக்கும்போது அந்த நிலவு கிரணங்கள் தன் மேல் படுமாதிரி இருந்து கொண்டாலே போதும் அவனுக்கு அந்த சந்திரன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெடியூஸ் ஆகும் அப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கையில் எடுக்க வேண்டும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப உள்ள சிம்பிளான விஷயத்த சொல்லி முடிக்கிறேன் குரு பயிற்சி எல்லாருக்குமே தெரியும் ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்னுல இருந்தா குரு நன்மை செய்வார் மத்த இடத்துல எல்லாம் குரு பிரச்சனை பண்ணுவார் அப்ப லக்னத்துல இருக்காரு எனக்கு வந்து இப்ப தனுசு ராசியில குரு இருக்காரு அப்ப எனக்கு வந்து ஜென்ம சந்திரன் அங்க குரு இருந்தா என்ன செய்வாரு ஜென்ம ராமர் வனத்திலே பயமுறுத்தி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப ஜென்ம ராமர் வனத்திலேனா நம்ம என்ன பண்ணணும் ராமர் எப்படி காட்டுக்கு போனாரு அதனால நீங்க இப்ப காட்டுக்கு போன்னு சொல்லல காடு சார்ந்த கோயில்கள் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து உள்ள போய் தரிசிக்கணும் அந்த காட்டு பாதையில் சென்று தரிசிக்கணும் மதுரையில அழகர் கோயில் இருக்கு இது மாதிரி உங்க ஊர்ல காட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கோயில்களுக்கு வெறும் காலோடு செல்லுங்கள் இப்படி செல்லும் போது அந்த குருவினால் ஏற்பட ஜென்ம குருவினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள்ல இருந்து வெளியில வரலாம் இது ஒண்ணு ரெண்டாம் இடத்துல இருந்தா நன்மை செய்வார்னு சொல்லிட்டு அதனால அதை விட்டுருங்க மூணாம் இடத்துக்கு போறார் மூணாம் இடத்துக்கு போகும்போது உங்களுடைய இளைய சகோதரத்துக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது அவங்க மனம் மகிழுமாறு பண்ணுங்க இளைய சகோதரமே இல்ல யாரையாவது ஒருத்தர் இளைய சகோதரமா நினைச்சா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்களோட செல்போன்ல இருக்கக்கூடிய உங்களோட செல்போன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கேபிள்ஸ் எல்லாம் மாத்துங்க செல்போனை முடிஞ்சா செல்போனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க ஏன்னா மூணுங்கிறது என்ன தகவல் தொடர்பு இதை பாத்துக்கோங்க அப்ப நாலாம் இடத்து குரு போற நாலாம் இடத்து குரு போகும்போது அம்மாவுக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க அம்மாவுக்கு ஏதாவது பிடிச்சதா பண்ணுங்க அம்மா இல்லையா கோயில்ல போய் அம்பாளுக்கு பண்ணுங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணும்போது நாலாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய குரு நல்லது பண்ணுவார் அடுத்து ஆறாம் இடத்துக்கு போறார் ஆறாம் இடத்துக்கு போகும்போது ஆறாம் இடத்துல வந்து உங்களோட எதிரி கோர்ட்டு வம்பு வழக்கு இதெல்லாம் சொல்றோம் கோர்ட்டு மாதிரியான இடங்களுக்கு சும்மா போயிட்டு வாங்க வெறுமனை கோர்ட் மாதிரியான இடங்களுக்கு போயிட்டு அங்க ஒரு விநாயகர் கோயில் இருக்கு அங்க போயிட்டு ஏதாவது தீபம் போட்டு வாங்க முடிஞ்சது அடுத்து ஏழை விட்டுருங்க எட்டாம் இடம் எட்டாம் இடம்னு சொல்லும் போது மார்ச் வரியில் இந்த டெட் பாடி இவங்களா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அடக்கம் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அது நல்லா இருக்கும் ஒன்பது ஓகே அடுத்து வந்து பத்து இதுதான் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான இடம் பத்தில் வந்தா பட்டம் பதவி பறிபோகும் அப்ப எனக்கு வேலை பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இப்ப நான் வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு மீன ராசிக்கு பத்துல இருக்கார் நான் ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கேன் இது எனக்கு போக கூடாது நான் என்ன பண்ணலாம் மாமியாருக்கு ஏதாவது பிடிச்ச கிஃப்ட வாங்கி கொடுங்க சரி இது வந்து அது வந்து அவங்க அவங்க விருப்பத்தை சார்ந்தது பொதுவா ஏன் இதை நான் சொல்றேன் ஏழுக்கு நாலு பத்து மனைவியுடைய தாயார் ஸ்தானம் அதனாலதான் நிறைய பேத்துக்கு மாமியாரே பிடிக்காது வேற விஷயம் ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு ஆணுக்கு தொழில் ஏன் அந்த இடத்த நம்ம சொல்றோம்
ஃப்ளைட்டு போகிறதெல்லாம் நிறையா பார்க்குற மாதிரியான இடத்துக்கு வந்து சும்மா கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு வாங்க அந்த மாதிரியான அந்த என்ன சொல்கிறது ஏர்போர்ட் மாதிரியான இடங்களுக்கு போயிட்டு வாங்க இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன லைஃப் டைம் ரெமடிஸ் நீங்கள் குரு வந்து கோச்சாரத்தில் வரும்போது மட்டும் கிடையாது என் ஜனன ஜாதகத்தில் குரு பாதகமான இடத்துல இருக்காருனா நான் இதெல்லாம் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு குரு மூணில் இருக்கா நான் அடிக்கடி என்ன செய்யணும் ஹெட்ஃபோன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதோ இல்லை ஃபோன் சேஞ்ச் பண்ணுறதோ எனக்கு முடிஞ்சால் நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நான் சொன்னது வந்து இப்போ நீங்கள் கோச்சாரத்துக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணாமல் லைஃப் டைம் அப்ளை பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக ஜெயிப்பீங்க அதே மாதிரி அதீதமான பரிகாரங்கள் யாருக்காக சொல்லப்பட்டது என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு ஜோதிடரை சக ஜோதிடரை தேவையில்லாமல் அவதூறாக பேசுவதை யாராயினும் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் அதுதான் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது முதல்ல பரிகாரம்ங்கிற விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இனி வர நாட்கள்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருமே விழிப்புணர்வா எழுதுங்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் மீனாட்சி அம்மா வந்து பரிகாரத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா வணக்கம் என் தாய் தந்தைக்கு வணக்கம் நான் வந்து பொன்னை ஐயாவோட சிறந்த ரசிகன் நான் வந்து எந்த ஒரு மீட்டிங்லேயும் பெருசாக கலந்துக்கிட்டது கிடையாது இன்றைக்கி அவரை நேரடியாக பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம் அவரின் ஆசீர்வாதம் எனக்கும் என் பரம்பரைக்கும் கிடைக்கணும் எப்போதும் இப்போ நான் வந்து சப்ஜெக்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரகசியத்தை வந்தவங்க உருப்படியாக ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு போகும் என் அன்னை வாராகி இது உரைக்க சொன்னதை நான் உங்கக்கிட்ட சொல்கிறேன் அதாவது இன்றைக்கி பெருவாரியான கணவன் மனைவிக்குள் முக்கியமான விஷயம் வீட்டுக்குள் பூந்தா சண்டை எப்பப்பார் சண்டை இந்த கிரகம் அப்படி இருக்குது அந்த கிரகம் அப்படி இருக்குது இதனால் எப்பப்பார் பொழப்பு வீட்டில் பிறந்தா சண்டை 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 அதுக்கு நிவர்த்தி சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல சிறந்த ஆசான் பொன்னையாயா மாதிரி இந்த இடத்துல இன்னொரு பதிவு நான் மறந்துட்டேன் இந்த ஆஸ்தான குரு திருப்பூர் ஜி கே ஐயாயின் பாதத்தை தொட்டு வணங்கிக்கிறேன் அவரை நான் மறந்துட்டேன் இந்த இடத்துல பொன்னே ஐயா மாதிரி பெரிய ஆட்கள்கிட்ட போய் ஒரு நல்ல நேரத்தை குறிச்சுக்குங்க நல்ல நேரத்தை குறிச்சிட்டு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுங்க இடது கை இருக்குல்ல இடது கையை வந்து தலைக்கு வச்சு படுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இடது சரன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூக்கில் காற்று ஓடும் அப்போ என்ன பண்ணுங்க உங் கணவன் தன்னுடைய மனைவியை இடது பக்கம் வச்சு தாலி கட்டு நாள் ஒருவரை ஒருவர் நூறு வருடம் வரைக்கும் அந்யூன்யமாக சந்தோஷமாக ஒரு பிரிவும் இல்லாமல் வாழ்வார்கள் இது சித்த ரகசியம் இது கிரகங்களை கட்டுப்படுத்தும் கலை சரிங்களா அடுத்து வீட்டுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு இன்னைக்கு பிறந்தவன் அத்தனை பேரும் தப்பு பண்ணாமல் இருக்க மாட்டான் வெளியே தெரியாத வரைக்கும் அவன் நல்லவன் வெளியே தெரிந்தால் அவன் கெட்டவன் அதனால் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க வீட்டுக்குள்ளே போனால் விளக்கமாக இருப்பீயும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா கிழக்கு பார்த்த வீடு சரிங்களா வடக்கு பார்த்த வாசல் வச்சுருக்கிறீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங்களோட இடது சரம் ஓட்டுறதுக்கு நான் வழி சொல்லிட்டேன் வலது கையை தலைக்கு வச்சு படுத்தீங்கன்னா இடது சரம் வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் இடது காலை நிலகாலுகிட்ட தூக்கி உள்ளே போனீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் சண்டை வராது சரியா அதுக்கடுத்து மேற்கு பார்த்த வீடு தெற்கு பார்த்த வீடு வலது சரத்தை ஓட்டி வலது காலை எடுத்து வச்சு உள்ளே போட்டீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் சண்டை வராது வலது சரம் எப்படி ஓட்டணுங்க ஐயா அப்படின்னு கேட்காதீங்க அப்படியே ஆப்போசிட்டு இடது கையை தலைக்கு வச்சு படுத்தீங்கன்னா வலது சரம் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் வலது காலை எடுத்து வச்சு போங்க இதுக்கு பிரச்சனைக்கு வழி சொல்லிட்டேன் இப்போ டாப்பிக்கு போகிறது ரொம்ப டைம் ஆயிரும் நான் ஷார்ட்டாக முடிச்சிடுறேன் இன்னைக்கு வந்தவங்க எல்லோரும் ராகு கேதுவை பற்றி பேசினாங்க நீங்கள் உத்து கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சுயமாக சிந்தித்து ஒவ்வொரு இடத்துலேயும் அமைதியாக உட்காந்து பிரபஞ்சத்தை கவனிச்சிங்கன்னா எல்லாமே கிரகம்தான் கிரகம் இல்லாத இடம் கிடையாது ராகு கேதுவை பற்றி ரகசியத்தை சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வரியை சொல்கிறேன் அதாவது இன்னைக்கு அம்மாவாசை அம்மாவாசை என்பது ராகுவின் நாள் ஓகேவா இன்னைக்கு தேதி இருபத்தி அஞ்சு கூட்டுனா என்ன ஏழாம் நம்பர் கேதுவோட நம்பர் அதனால் இன்னைக்கு வந்தவங்க அத்தனை பேரும் ராகு கேதுவை காதலிச்சாங்க ராகு கேதுவை பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சாங்க இன்னைக்கு ராகு கேதுவை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் 
ராகு என்பது நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தலை மனித தலை உடம்பு பாம்பு உடம்பு அப்போ ராகுவால் உடல் உழைப்பு பண்ண முடியாது ராகுக்கும் மூல மட்டும்தான் உலகத்திலேயே சிறந்த பிரைன் வாஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரே கிரகம் ராகு தான் ராகுவை போல பிரைன் வாஷ் பண்ணவே முடியாது அப்படி பிரைன் வாஷ் பண்ணுவார் ராகு கிட்ட போய் மாட்டினீங்கன்னா அப்படியே உங்களை மாத்திடுவார் ராகு அப்பேற்பட்ட ஒரு தரமான கிரகம் அதுக்கு உதாரணமான மதம் இத்தனை நாள் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் என்னமோ சொல்லியிருப்பாங்க என் அன்னை வாராகி இந்த சிறு பயனுக்கு உரைத்ததை நான் சொல்கிறேன் ராகுவின் மதம் கிறிஸ்துவ மதம் ஏன் கிறிஸ்துவ மதம் அப்படிங்கிறீங்களா கேட்குறீங்களா இன்றைக்கி எல்லோரையும் மிகப்பெரிய மைண்ட் வாஷ் பண்ணி தன்னுடைய மதத்துக்கு ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு மதமாக கருதப்படுவது கிறிஸ்துவ மதம் அதே மாதிரி கேது மிக பெரிய சட்ட திட்டத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு கிரகம் ஏன்னா கேது மனித உடம்பு தலை ஐந்து தலை நாகம் ஐந்து தலை நாகம் என்ன செய்யும் பக்கத்தில் போனால் ஒரே போடு போற்றும் அதனால் கேதுவை போல் தண்டிப்பவன் கிடையவே கிடையாது சனிக்கு அப்புறம் தான் சனி தராசுனா தராசு முள் தான் கேது அப்பேற்பட்ட தரமான கிரகம் கேது அந்த கேதுவின் மதம் முஸ்லீம் மதம் இன்றைக்கி ஒருத்தன் தூக்கு போட்டுக்கிட்டான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கயிறை குதிக்கக்கூடிய கிரகம் எது கேது இன்னைக்கு அதிக சதவீதமாக தூக்கு போட்டு கொள்ளக்கூடிய நாடு எது சவுதி அரேபியா முஸ்லீம் கண்ட்ரிஸ் அதே மாதிரி சட்ட திட்டங்கள் மிகவும் கடுமையாக இருக்கும் கற்பழித்தா வெற்றா தலையா அப்படின்றோம் ஆனா அமெரிக்கா என்பது ராகுவின் ஆதிக்கத்தை பொருந்திய ஒரு நாடு அமெரிக்காவில் சட்ட திட்டம்லாம் கிடையாது அங்கே ஒருத்தன் பல பொண்டாட்டி கட்டிக்கலாம் என்ன வேணா நடக்கும் உலகத்தை ஏலின் இருக்கு ஏலின் வராங்க அப்படின்னு ராகுவை போல் ஒரு மாயத்தை காட்டி கொண்டு பயம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ராகு ஒரு மாய கிரகம் ராகு பண்ணுறத அவ்வளோ சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடியாது ராகு எந்த ஒரு வெளிச்சமும் இல்லாத ஒரு அறை ராகு அந்த இடத்துல ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தப்பு செஞ்சாலும் சரி ஒரு ஆணும் ஆணும் தப்பு செஞ்சாலும் சரி ஒரு பெண்ணும் பெண்ணும் தப்பு செஞ்சாலும் சரி வெளியே தெரியாது ஆனால் கேது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இருட்டறையில் சிறு வெளிச்சமாவது இருக்கும் அதுதான் கேது ஏன் கேது தான் படம் எடுக்கும் அஞ்சு தலை நாகத்தை வச்சிருக்கு அதனால் கேது தான் படம் எடுக்கும் ஒரு கிரகம் இப்போ ராகு கேதுவை பற்றி ஜாதகத்தில் வரலாம் ராகு ஆசைகள் அடங்காத கிரகம் நீங்கள் போன ஜென்மத்தில் உங்கள் லக்னத்துக்கு எந்த பாவத்தில் ராகு இருக்கோ அந்த பாவத்தின் காரகத்துவத்தில் உங்களுக்கு ஆசையே அடங்கலை உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாலும் சரி பத்தவே பத்தாது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் சாகர வரைக்கும் கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க அதாவது ராகு உதாரணத்துக்கு நாலாம் இடத்துல இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க நாலாம் இடம் என்பது என்ன தாயை குறிக்கக்கூடிய இடம் நாலாம் இடம் என்பது என்ன உங்களுடைய வண்டி வாகனம் காலி நிலம் சம்மந்தப்பட்ட இடம் அப்போ இதில் எவ்வளோ கிடைச்சாலும் சரி உங்கள் அம்மா தங்கத்தோட வானிலிருந்து சூரியனை கொண்டாந்து கையில் கொடுத்தாலும் எங்கள் அம்மா ஒன்றுமே செய்யலை நீங்கள் உங்கள் அம்மாவுக்கு எவ்வளோ செஞ்சீங்கனாலும் சரி எங்கள் அம்மா ஒன்றுமே செய்யலை இப்படி தான் சொல்லுவீங்க இதுதான் ராகுவின் அம்சம் கேது போன ஜென்மத்தில் நீங்கள் நிறைவேற்றிய தவறிய கடன் அதுதான் கேது கேது எந்த பாவத்தில் இருக்கோ அந்த உறவு முறைக்கும் அந்த பாவத்தின் காரகத்துவத்துக்கும் நீங்கள் கடமையை சரியாக செய்யலை உதாரணத்துக்கு லக்னத்துக்கு பதினோராம் இடத்துல கேது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கேது பதினோராம் இடத்தில் இருந்தால் என்ன மூத்த சகோதரன் அப்போ மூத்த சகோதரி அப்போ இவங்களுக்கு சித்தப்பா குடும்பம் இந்த குடும்பத்துக்கு நீங்கள் எந்த ஒரு கடமையையும் சரியாக செய்யலை அப்போ இந்த ஜென்மத்தில் பதினோராம் இடத்துல கேது இருந்து பிறந்துட்டீங்கன்னா உங்கள் அக்காவுக்கோ உங்கள் அண்ணனுக்கோ உங்கள் சித்தப்பா வீட்டுக்கோ நீங்கள் ஓடி 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 உழைச்சிங்கனாலும் அதனால் ஒரு எட்டனா காசு உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்காது இதுதான் கேதுவின் அம்சம் ராகு கேதுவை பற்றி இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையாக வந்திருக்காங்க அம்மாவாசை 
இருபத்தஞ்சாம் தேதி அதனால் ராகு கேதுவோட இந்த பாயிண்ட்டை வரக்கூடிய கஸ்டமர்கிட்ட ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்கள் அற்புதமான அதிசூட்சமமான பழங்கள் தெரியும் ஒருத்தன் என்னென்னமோ தப்பு பண்ணியிருப்பான் ஆனால் நான் அக்மார் ஓக்கியம்மா ஆனால் தூக்கி ராகு கேது ஆராய்ச்சி பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவனோட அத்தனை டீட்டெயிலையும் எடுத்து இது தாண்டா நீ அப்படின்னு படம் போட்டு காட்டிடலாம் அவ்வளோ பெரிய நிழல் கிரகம் நிழலுக்குள் இருக்கும் ரகசியத்தை நமக்கு உரைக்கக்கூடிய தத்துவ ஞானிகள் ராகு கேது ராகு கேது பற்றி ஓரளவு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதனை பற்றி பார்ப்போம் புதனை பற்றி ஒரு மிக அதி ரகசியமான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் புதன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இருக்கிற இடம் ஒரு பொய் புருட்டு ஒரு ரகசியம் இருந்தே தீரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு லக்னத்துக்கு நாலாம் இடத்துல புதன் இருக்காருன்னு வச்சுங்க அவனுடைய சர்டிஃபிகேட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ராடு பண்ணியிருப்பான் அவன் எங்கேயாவது ஜாபுக்கு போகும்போது ஏதாவது ஒரு ரிசீம் அடிச்சிருப்பான் அந்த ரிசீமில் கண்டிப்பாக ஒரு பொய் இருக்கும் புதன் வந்து இந்த மாதிரி ரகசியத்தை சுட்டி காட்டும் அதே மாதிரி புதன் வந்து நாலாம் இடத்துல இருக்கா அவன் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் வச்சுருக்கானா அந்த அஞ்சு ஏக்கர் நிலத்தில் கண்டிப்பாக திருடப்பட்ட ஒரு பொய்யான ஒரு பத்திரம் இருந்தே தீரும் புதன் இந்த மாதிரி அதி ரகசியத்தை சொல்லும் அதே மாதிரி புதன் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த பாவம் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை கேட்டே தீரும் உதாரணத்துக்கு லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல புதன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏழாம் இடங்கிறது ஒரே ஒரு நிமிஷங்க ஏழாம் இடங்கிறது கணவன் மனைவி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்றாங்கன்னு வச்சுங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடாமல் திருமணம் நடக்காது அதாவது குழந்த பெத்தா ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் பெற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டுருவாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஒத்துக்கிட்டா தான் திருமணம் நடக்கும் இல்லைன்னா நடக்காது இது புதனின் ரகசியம் எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் தான் கொடுத்தாங்க அதனால் இனி வரும் காலத்தில் என் அன்னை வாராகி வாய்ப்பு கொடுத்தா உங்களுக்கு நிறையா விஷயங்களை வந்து நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் நிறையா விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா யூடியூப்பில் பிஐஓ பயோ அஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னு என்னோட சேனல் இருக்கு அந்த சேனலுக்கு வந்து ஏதுமே அறியாத ஜோதிடர்கள் எங்குமே ஐம்பது ரூபா கொடுத்து கற்றுக்க முடியாத ஜோதிடர்கள் தயவு கூர்ந்து நான் ஃப்ரீயாகவே சொல்லித்தரேன் கற்றுக்குங்க எல்லோரும் நல்லதை கற்றுக்குங்க நன்றி நமச்சிவாய இந்த மகா பிரபஞ்ச யாகம் காலையிலேருந்து மிக சிறப்பாக நடைபெற்று வந்தது மிகவும் ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் இந்த பிரபஞ்சமே தானாகவே நடத்திக்கிட்ட மாதிரி ஒரு 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 சூழ்நிலையும் ஒரு மன பிரம்மையும் உண்டாக்கிடுச்சு அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தோம்னா இந்த ஏபி நாகராஜன் படத்தில் திருவிளையாடலில் வருமே ஃபஸ்ட்டு சீனு அப்படியே தேவலோகத்தையே இந்த பிரதோஷத்தை சமயத்தை இந்த சண்டை மேலம் முழங்கும் நவ கண்ணிகள் ஆடுவாங்க இந்த தேவராட்டம் அது மாதிரி தான் நடந்துச்சு இது மாதிரி திடீர்னு பார்த்தா அஞ்சு மணிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ஒரு தேவலோகம் மாதிரி ஒரு ஒரு அமைப்புக்கு தானாக இது வந்துருச்சு இந்த இடமே அந்த அளவுக்கு மிக சிறப்பாக தானாகவே அமைச்சுக்கிட்டு இது யாரும் எதிர்பார்க்கல அந்த அளவுக்கு எல்லாருமே கடுமையாக உழைச்சாங்க மிகவும் சிறப்பாக நடந்தது சகோதரி மணிமேகலை சந்திரன் பால நம்ம பாலசுப்ரமணியம் இந்த தினேஷ் எல்லாம் நல்லா செஞ்சாங்க மிகவும் நன்றி அடுத்தது எனக்கு கொடுத்துருக்க தலைப்பு வந்து இந்த வெளிநாட பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மிகவும் ஒரு சிம்பிளான மேட்டர் தான் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதாவது மொதல் வந்து பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு ராசியில் வந்து சரம் ஸ்திரம் உபயம் அப்படின்ட்டு மூணு வகையாக பிரிச்சுருக்கோம் அப்போ சரராசி அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது இயக்குதல் இயங்க இயங்கு இயங்குகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்திரம்ங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் உபயங்கிறது சப்பாடினேட் அல்லது வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் அதாவது வந்து இந்த தவக்க தவளை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல நிலத்துலையும் இருக்கும் நீர்லையும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து சரலக்னம் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஜென்ம லக்னமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பத்தாம் இடம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரலக்னமாகவே தான் இருக்கும் அப்போ ஜீவ ஜீவனஸ்தானமும் சரமாக இருக்குது அப்போ லக்னாதிபதி வந்து சரத்துலேயே போய் பத்தாம் இடத்துல ஜீவனஸ்தானத்தில் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
அப்போ ஸ்திரலக்கணமே வந்து கேந்திரம் அதில் ஏறிச்சுன்னா அவங்க உள்ளூர்லேயே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதேமாதிரி உபயராசி அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க உள்நாட்டிலையும் இருப்பாங்க வெளிநாட்டிலையும் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் அதேமாதிரி பார்த்தோம்னா நிறையா ஜோசியர் வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த ஜீவனஸ்தானம்னு பார்த்துக்க வந்த உடனே என்ன செய்வாங்க இந்த பையனுக்கு வெளிநாட்டு யோகம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பாருங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க முதல்ல அப்படி பார்த்தோம்னா லக்னாதிபதி அதான் முதல்ல நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு ஜீவனஸ்தானாதிபதி கெட்டிருக்கா அது மாதிரி பன்னெண்டில் பன்னெண்டாம் இடத்தையும் பார்க்கணும் நம்ம பன்னெண்டாம் இடத்துல வந்து இந்த சரல சர கிரகமான ராகு கேது அது இருந்துச்சுனாலும் அந்த ஃபாரின் போகிறதுக்குரிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மேடையை அமைத்து கொடுத்த மகா பிரபஞ்ச குழு ஜோதிட குழு அவர்களுக்கும் இவ்வளோ பெரிய ஜாமுவான்கள் கூடலாம் நான் மேடை ஏறுவேன் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல அந்த மிகப்பெரிய பாக்கியத்தை அமைத்து கொடுத்த அந்த குழு குழுவினருக்கு எனது நன்றிகளையும் சபையில் வீட்டிருப்போருக்கும் அவையில் வீட்டிருப்போருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் திருச்சி ரமேஷ் கிருஷ்ணா எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழர சனி என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சனியை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் கால பிரச்சனைக்கு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த நாலு இடத்தையும் குருவுக்கும் சனிக்கும் கொடுத்துருக்கோம் இதில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா ஒன்பதில் இருந்து கும்பம் கோவிந்தராஜ் ஐயா அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மதிப்பிற்குரிய நமது கும்பம் கோவிந்தராஜன் ஐயா அவர்களுக்கு பிரபஞ்ச குழுவின் சார்பாக பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்கிறோம் ஆதித்தி சீனிவாசன் எங்க இருக்காரு வெளியே போயிருக்காரா சரியா அவர் காலபுருஷனுக்கு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு குருவும் சனியும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா குரு பயிற்சியையும் சனி பயிற்சியும் பெரிய லெவலில் எதிர்பார்ப்பாங்க மக்கள் குரு பயிற்சி ஆனாலும் குரு பயிற்சி எப்படி இருக்கு சனி பயிற்சி ஆச்சுன்னா சனி பயிற்சி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்ப்பாங்க காலப்புருஷனுக்கு ஒம்பதுலேருந்து பன்னெண்டுலேருந்து நம்ம உடல் உறுப்பில் தொடையிலேருந்து பாதம் வரைக்கும் குறிக்கும் தர்ம கர்மாதிபதி குருவும் சனியும் எடுத்துக்கிறாங்க இங்கே தர்மங்கிறது முழு முயற்சி சுய முயற்சி கர்மங்கிறது அவங்க விதி ரெண்டும் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே ஒரு தனால் சரியாக நடக்க முடியும் பத்தாம் இடத்தை கர்மஸ்தானமாக சனிக்கு கொடுத்தது பதினாறாம் இடத்த அதே சனிக்கு பாதகமாக கொடுத்துருக்காங்க தொழிலில் நீ எந்த அந்த இடத்துல நீதி தவறினால் உனக்கு பாதகம் தான் அமையும் அது மட்டும் இல்லாமல் பத்துக்கு பத்தாம் இடமான ஏழாம் இடத்துல சனிக்கு ஏன் உச்சம் கொடுத்தாங்க அங்கே சூரியன் நீசமாகிறார் எல்லாம் நிறைவாகட்டும் இந்த பிரபஞ்ச குழு அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு குழு தான் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு இந்த காலகட்டங்களில் எவ்வளோ பெரிய சிக்கலுக்கு இடையிலையும் சிறப்பான முறையில் வெற்றிகரமாக நடத்தி அறிய இந்த குழுவிற்கு மகரிசி ஜோதிட ஆராய்ச்சி அறிவித்தின் சார்பாக இப்போ பிரபஞ்ச குழுவில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இப்பொழுது எங்கள் சார்பாக பொன்னடை போற்றி இப்பொழுது கௌரிச்சுட்டு என்னுடைய சொற்பொழிவு ஆற்றுகின்றேன் ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் மோகனூரை மோகனூரை சார்ந்த மதிப்பிற்குரிய ஆதித்யா சீனிவாசன் அவர்களுக்கு ஜோதிட பிரபஞ்ச குழு சார்பின் மூலமாக பொன்னாடை பொருத்தப்படுகிறது இப்ப குழுவின் தலைமையாக ஏற்று சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று இருக்கக்கூடிய சந்திரன் ஐயாவுக்கு நமது அறிவியத்தினுடைய மாவட்ட பொறுப்பாளர் கரூர் மாவட்ட பொறுப்பாளர் சதாசிவம் ஐயா அவர்கள் இப்பொழுது பொன்னாடை போற்றி கௌரவிக்கிறார் அடுத்தபடியாக பாலசுப்பிரமணிய ஐயா அவர்களுக்கு எங்கள் அறிவகத்தினுடைய கொள்கை பரப்பு செயலாளர் பூபதி ஐயா அவர்கள் இப்பொழுது பொன்னடை பற்றி கௌரிக்க இருக்கின்றார் அடுத்தபடியாக மணிமேகலை மேடம் அவர்களுக்கு பார்த்திபன் ஐயா அவர்கள் கரூர் மைய ஆசிரியர் பொன்னடை பற்றி இப்பொழுது கௌரிக்கின்றார்
அடுத்தபடியாக இந்த அவையை சிறப்பான முறையில் சீரும் சிறப்பமாக எடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது பொன்னை ஐயா அவர்களுக்கு நான் பொன்னாடி போற்றி கௌரிக்கின்றேன் திருச்சி ரமேஷ் ஐயா அவர்களுக்கு பிரபஞ்ச குழுவின் சார்பாக இப்பொழுது பொன்னடை பற்றி கௌரிக்கப்பட இருக்கின்றது அனைவரும் ஐயா அவர்களுக்கு கை தட்டி உற்சாகப்படுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நன்றி எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு உலக மக்கள் நலனுக்காக சிறப்பான இந்த நிகழ்வை ஏற்படுத்தி வந்தவர்களையும் வாழ்பவர்களையும் பெருமைப்படுத்திய இந்த பிரபஞ்ச குழுவுக்கு இடது சார்பாக பொன்னாடை பொறுத்துகிறேன் அது பாலசுப்ரமணிய அவர்களுக்கு நன்றி இப்படி 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 இல்லைங்க ஒவ்வொரு ஜோதிடர்களுமே சிறந்த ஜோதிடராக விளங்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்தது செல்வத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஏற்றக்கூடிய தீபம் நம்ம தொழில் ஏற்றக்கூடிய தீபம்தான் அப்போ இந்த தீபத்தை எந்த வழிமுறையில் நம் தீபம் ஏற்றினால் நமக்கு சிறப்பும் வெற்றியும் கொடுக்கும் அப்படின்றத எல்லாருமே தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த தீபத்தின் மூலமாகவே தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது அதே நேரத்தில் தீபத்தின் மூலமாக வெற்றி பெறாத காரியம் எதுவுமே கிடையாது அந்த மாரி ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆற்றல் படைத்தது தீபம் அப்போ தொழில் செய்கிற இடத்துல எந்த தீப எண்ணெய் ஏற்றினால் நமக்கு வெற்றியும் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் எந்த இடத்துல தொழில் செய்கிறதாக இருந்தாலும் சரி தொழில் செய்கிற இடத்துல இழுப்பண்ண தீபம் தொழில் செய்கிற இடத்துல இழுப்பண்ண தீபம் வாழைத்தண்டு திரியில் தான் தீபம் ஓட்டு ஏற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய தொழில் சிறப்பான முறையில் வெற்றி பெறும் அடுத்ததில் வந்து இதில் இன்னொரு அதிசூட்சமம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த தீபம் ஏற்ற எண்ணெயில் வந்து ரெண்டு ரூபா காயின் ஒரு ரூபா காயின் அல்ல ரெண்டு ரூபா காயின் அந்த ரெண்டு ரூபா காயினை யார் கையில் வாங்கி போடணும் அது எந்த நாளில் போடணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அந்த ரெண்டு ரூபா காயினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு சாதக தாரையாக இருக்கக்கூடிய ஆறாவது நட்சத்திரம் ஆறாவது நட்சத்திரம் வரக்கூடிய கிரகத்தினுடைய கார தத்துவங்களை சம்பந்தப்பட்டவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கையில் ரெண்டு ரூபா காயினை வாங்கி அந்த சாதக தாரை வரக்கூடிய நாளில் வாங்கி அது நீங்கள் தீபம் ஏற்றக்கூடிய விளக்கில் அதை காசை போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய தொழில் முன்னேற்றம் தொழில் மூலமாக நிறைய லாபங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு அஸ்வினி நட்சத்திரமாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆறாவது நட்சத்திரம் அப்படின்றது ராகுனுடைய நட்சத்திரம் அப்போ ராகுனுடைய கார தத்துவங்கள் யாருக்கிட்ட இருக்குது அதை யார்கிட்ட இருந்து வாங்கணும் சினிமா நடிகர்கள் அல்லது டிவி ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு ஒளி அவங்களுடைய முகம் வந்து சினி திரியில் வந்துனாவே அவங்க நடிப்பு சம்பந்தப்பட்டது ராகுனுடைய ஆதிக்கம் இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் வர முடியும் ஸோ அதனால் அந்த மாரி இருக்கக்கூடிய நபர்கிட்ட இருந்து ரெண்டு ரூபா காயினு உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு சாதகத்தாரையாக இருக்கக்கூடிய நாளில் அதை வாங்கி அந்த காயினை வந்து தொழில் செய்கிற இடத்துல போட்டு அந்த விளக்கில் போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா தொழில் சிறப்பாக இருக்கும் வரிசையாக ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கு நான் சொல்லிடுறேன் சூரியனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அரசு ஊழியராக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் கையிலிருந்து இந்த ரெண்டு ரூபா காயினை வாங்கிக்கலாம் சந்திரனாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அம்மா இல்லைன்ற ஒரு பட்சத்தில் இருந்தால் அம்மா வயசில் இருக்கிறவங்க யாரோ ஒருத்தர் கையில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் செவ்வாயின்றது சகோதர காரத்துவம் அல்லது போலீஸு அல்லது மில்ட்ரி சம்பந்தப்பட்ட வகையில் இருக்கிறவங்க கையில் அந்த ரெண்டு ரூபா காயின் வாங்கிக்கலாம் அடுத்து புதன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிற குழந்தைங்க கையில் அதுவும் குறிப்பாக வந்து எட்டாவது குள்ள படிக்கிற குழந்தைங்க கையில் வாங்குறது ரொம்ப நல்லது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும் அஞ்சாவது படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி வாங்கிக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு அடுத்து வந்து குரு பகவான் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் வாத்தியர் அல்லது ஜோதிட ஆசான் இவர் கையில் வந்து வாங்கிக்கிறது ரொம்ப சிறப்புகளை கொடுக்கும் அடுத்து சுக்கர பகவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனைவி திருமணம் ஆகாம இருந்தால் திருமணம் ஆகிறதுக்கான பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இல்லை புதுசாக திருமணம் ஆனவங்க கையில் அந்த பொண்ணு கையில் அந்த ரெண்டு ரூபா காயின் எடுத்து வாங்கி போட்டுக்கலாம்
அதற்கு அடுத்தபடியாக நாமக்கல் ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர் சங்கத்தினுடைய தலைவரும் இந்த ஜோதிடத்து துறைக்கு கிடைத்த ஒரு அற்புதமான ஐரக்கல் என்றுதான் ம் சிவமேணம் ஓம் நம சிவாயம் ஜோதிட பிரபஞ்ச குழுவினரின் இந்த மகா பிரபஞ்ச யாக விழா மிக பிரம்மாண்டமாக அற்புதமாக நடைந்தேறியது இந்த ஜோதிட பிரபஞ்ச குழுவினருக்கு எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இவ்விழாவை மிக அற்புதமாக இந்த ஜோதிட கருத்தரங்க விழாவை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் வாசியோகி காலப்புருசுவத்தின் காலப்புருசுவ தத்துவத்தின் தந்தை திரு பொன்னையா சுவாமி அவர்களை வணங்கி எனது உரையை தொடங்குகின்றேன் ஜோதிடத்தில் பிரபஞ்ச சூட்சமம் என்ற தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிடம் தான் ஜோதிடம் தான் பிரபஞ்சமே நவ கிரகங்களின் ஒளிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயக்கங்களை தந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனுடைய கதிர்வீச்சை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அதன் மூலியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல் பூண்டு மரம் செடி மனிதர்கள் விலங்குகள் அனைத்தும் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த அற்புதமான ஒரு பிரபஞ்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நடக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகளை ஒரு மனிதருக்கு நடக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகளை கண்டறிவது ஜோதிடம் இப்போ இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலப்புருஷ ராசி தத்துவத்தின் அதாவது மேஷம் காலப்புருஷ ராசியின் முதல் ராசி மேஷம் இந்த மேஷ ராசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்புக்கு ஆறாம் பாவம் அப்படின்றது கன்னி இந்த கன்னி ராசி அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் புரட்டாசி மாதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் வந்து குறிப்பாக ஷார்ட்டாக வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லி முடிக்கிறேன் புரட்டாசி மாதம் விரதம் சனிக்கிழமை இருக்க சொல்லியிருக்காங்க இதனுடைய தத்துவார்த்தம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் புரட்டாசி மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டன் சிக்கன் கறிகள் இறைச்சிகள் அசைவம் சாப்பிடாமல் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைவ உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னோர்கள் வகுத்திருக்காங்க இது எதற்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த காலப்புருஷ ராசி தத்துவத்தின் மேசத்திற்கு ஆறாம் பாவம் அப்படின்றது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா கடன் வழக்கு நோய் நொடிகள் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட பிரச்சனை ஜோதிடம் பார்க்க வர்றவங்க பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி வர்றாங்க அப்படின்னா இந்த மூன்று விஷயத்தை அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த மனமாற்ற நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூடி வருகின்றேன் நன்றி வணக்கம் பார்த்தீங்களா நேரம் ஆக ஆகத்தான் எல்லாரும் அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா நிலையும் கொடுக்குறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு முக்கியமான தேவையான விஷயம் இல்லையா இது பாருங்கள் கிடைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கணும்னு சொல்லி அது கொடுக்குது அப்ப பிரபஞ்சம் யாருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்குதோ அவங்களுக்கு கொடுக்குது இந்த ஆறுக்கு ஆறாம் இடத்தை எடுத்து எவ்வளவு அழகா கொண்டு வந்தார் பாத்தீங்களா நல்ல விஷயம் மூந்தன் மருளி விளக்கு பொருள் செய்யறத வச்சு சொன்னார் ரொம்ப அருமையான இதுதான் இந்த மாலை வேலை மூல நட்சத்திரம் பிறந்த உடனே அது வேலையை காட்டுது காலையில கேட்ட நட்சத்திரத்துல நம்ம விழா நடத்திக்க இருந்தோம் மூல நட்சத்திரம் வந்த உடனே இருக்கிற எல்லாத்தையும் கிளப்பி விடுது வாங்கடா அப்படின்னு நல்ல ஒரு நாமக்கல் ஜோதி நீண்ட நாள் ஆராய்ச்சியாளர் நல்ல ஒரு அருமையான சிந்தனைக்குரிய சிற்பி இது ஜோதிட சிற்பினே நான் வந்து சக்தியை வச்சுக்கிடுவேன் ரொம்ப அருமையான ஆத்மா அவர்களுக்கு நமது பாலசுப்பிரமணி அவர்கள் பொன்னாடை பூர்த்தி பிரபஞ்ச குழு சார்பாக கௌரவிப்பார்கள் இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் காலையில் பேச விடும் இன்னைக்கு ரெண்டு பேச்சாக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து அவங்க விழா நடத்தினால நமக்கு மத்தியானத்துக்கு மேல தான் கிடைச்சது குருநாதர் முத்தூர் ராமசாமி ஐயா அவருடைய பாதம் படிந்து இந்த பிரபஞ்ச யாகத்திலும் ஜோதிட கருத்தரங்களும் கலந்து கொண்ட அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிட மாநாடு நடத்துறது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் இன்னைக்கு தான் உணர்ந்தோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து நாட்களாக தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ஜோதிடர்களையும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஜோதிடர்களையும் சந்தித்து ஒரு நே ஒரு நிமிஷம் கூட நிற்காமல் நாங்கள் செயல்பட்டோம் எல்லா எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் நாங்கள் போய் பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த மூணு நாட்களாக மண்டபத்தில் உறக்கமே இல்லை சரியாக போனால் டெய்லி ஒரு மணி நேரம் தான் உறக்கம் எங்களுக்கு மூணு நாளாக இந்த மண்டப வேலை இது சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம் அதனால தான் நாங்கள் மத்தியானத்துலேருந்து கலந்துக்க முடியல போய் தூங்கிவிட்டோம் முடியல அந்த அளவுக்கு அந்தளவுக்கு வேலை எங்களுக்கு இருந்துச்சு அதனால் ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கருத்தரங்கமாகட்டும் யாகமாகட்டும் நடத்துறது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்கான விஷயங்கிறத நாங்கள் இப்போ தான் உணர்ந்தோம் ஏன்னா நாங்கள் அஞ்சு பேர் சேர்ந்தே இவ்வளோ
ஒன்று ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நடத்துறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு அதை நடத்திய பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்ட நம்ம சத்தியகுரை எல்லாம் எத்தனையோ மாநாடு நடத்தியிருக்காருங்க அவருக்கெல்லாம் அதனுடைய விஷயம் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாநாட்டுக்கு வந்து நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் இந்த பிரபஞ்ச யாகத்திற்கு நன்கொடை அளித்தவர்களுக்கும் பொருட்களை வழங்கியவர்களுக்கும் முதல்ல எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யாகம் ஏன் நடத்தப்பட்டது ஃபஸ்ட்டு வருஷம் ஒரு நன்றி வரையில் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி வந்து ஏன் வந்து இந்த யாகத்தை வந்து பிரபஞ்ச நம்மளை வந்து நடத்த வச்சிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது இன்றைய நாள் புதன்கிழமை நாள் ஜோதிடத்தினுடைய கிரகம் யாருங்கன்னா புதன் பகவான் இன்றைய நாள் புதன்கிழமை நாள் இன்றைய நட்சத்திரம் புதன் பகவானுடைய நட்சத்திரம் கேட்டை நட்சத்திரம் அப்போ இன்றைய தேதி எண் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையும் சொல்லுவாங்க ஏழும்பாங்க அது வந்து ஆங்கிலம் தமிழ் வழித எண்கணிதம் குமாரசாமிய நூல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏழாம் ஆடம் அப்படிங்கிறது புதன் பகவான் அப்போ புதன் என்ற ஜோதிடரா ஜோதிடர்களால் புதன்கிழமை நாளிலே புதனுடைய நட்சத்திரத்திலே புதனுடைய எண்ணிலே இந்த யாகமும் ஜோதிட கருத்தரங்கமும் நடத்தப்பட்டு இருக்கிறது இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இன்றைய கூட்டு எண் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ராகு பகவான் அப்போ பிரம்மாண்டமான முறையில் இதை நாங்கள் வந்து நடத்தியிருக்கோம் இதுக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம் இதை சொல்லணும் பிரபஞ்சம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா பிரபஞ்சம்னு எழுதுனீங்கன்னா இங்கிலீஷில் எழுதி கூட்டினியா எத்தனை வரும் தெரியுங்களா இருபத்தஞ்சு தான் வரும் பிரபஞ்சம் ஜோதிடம் பிரபஞ்சமே ஜோதிடங்கிற மாதிரி பிரபஞ்சத்தை இங்கிலீஷில் எழுதி கூட்டினீங்கன்னா அதுவும் இருபத்தஞ்சு தான் வரும் எங்களுடைய இந்த ஜோதிட கருத்தரங்கம் மற்றும் இந்த யாக விழா போகிற பக்கம் எல்லாமே எங்களுக்கு இந்த புதன் பகவான் தான் ஒத்துழைப்பாக இருந்தார் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மன் பிறந்த நட்சத்திரம் தர்மர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் பிறந்த நட்சத்திரம் கேட்டை நட்சத்திரம் அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாக நாங்கள் ஜோதிடத்துக்கு வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய நட்சத்திரமே கேட்டை நட்சத்திரம் தான் சொல்லுவோம் புதனுக்கூடிய அதாவது ஜோதிடத்துடைய நட்சத்திரம் கேட்டை நட்சத்திரம் தான் சொல்லுவோம் அதாவது வந்து இந்த புதன் எத்தனை புதன் பாருங்க புதன்கிழமை நாள் புதன்கிழமையுடைய நட்சத்திரம் புதனுடைய எண் புதன் என்ற ஜோதிடர்களால் பிரபஞ்சம் என்றும் புதனால் இந்த யாகம் நடத்தப்பட்டு இருக்கிறது தர்மன் பிறந்த ராசியிலே தர்ம ராசியிலே தர்மத்தை நிலைநாட்டக்கூடிய தனுசு ராசியிலே தர்மன் பிறந்த நட்சத்திரத்திலே இந்த யாகம் நடைபெற்றிருக்கிறது இந்த யாகத்தில் பங்கு கொண்டுவர்களுக்கு நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன் நடக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யாகம் எல்லா கிரகங்களும் இப்போ என்ன நட்சத்திரத்தில் இருக்குங்க பொதுவாக ஆன்மீகம் இந்த தெய்வீகம் சார்ந்த விஷயங்கள் அப்படின்னா குரு கேது தான் இப்போ குரு பகவானும் கேது பகவானும் என்ன நட்சத்திரத்தில் இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோச்சார கிரகம் சொல்லக்கூடிய குரு பகவான் சனி பகவான் கேது பகவான் இணைஞ்சது எத்தனாவது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்திருக்கு ஐநூத்தி முப்பத்தி ஏழு அது இது வந்திருக்கு ஆனால் உண்மையான விஷயம் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி மூணாவது வருஷம் தான் கோச்சார கிரகம்னு சொல்லக்கூடிய குரு பகவான் சனி பகவான் கேது பகவான் தனுசு ராசில இறைஞ்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த கிரக சேர்க்கை தனுசு ராசியில இருக்கு நன்றி உரை அப்படின்னு ஒன்று எந்திரிச்ச வேணாம் ஒரு விஷயத்தப்பா இப்போ நாம் இதில் முத்தாய்ப்பா என்ன பார்க்கணும்னா நேரமின்மை என்பது ஒரு காரணம் எல்லோருமே சிறந்த பேச்சாளர்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்வதில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் கொண்டு வரும் வாசியோகி பொன்னையா சுவாமி ஐயா அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொருத்தப்பட்டு கௌரவிக்கப்படுகிறது சிறப்பாக நடத்திய பிரபஞ்ச குழு ஐவர் குழுவுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி மேலும் இந்த விழாவை தொய்வில்லாம வருடந்தோறும் இதை மிக சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுதலையும் இந்த இடத்தில் வைக்கின்றேன் உங்களுடைய முயற்சி சித்திக்கும் உங்களுடைய இந்த இந்த முயற்சிக்கு இரவு என்றென்றும் உங்களுக்கு துணை இருப்பான் நீங்களும் வளரணும் ஏன்னா நீங்கள் வளர்ந்தால் தான் அடுத்து இதை விட சிறப்பாக பண்ணலாம் அதனால் இந்த ஐவரு குழுவுக்கு ஆண்டவனும் அன்னை மீனாட்சியும் நான் வளங்க வளநாட்டி சேர்ந்த சாஸ்வர சுவாமிகள் நல்ல ஆரோக்கியத்தை ஐஸ்வர்யத்தை ஆனந்தத்தை சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை தந்துட வேண்டும் என்று வாழ்த்துகின்றேன் வாழ்த்துக்கள் 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 ஓகே